nane iliyopigwa kwenye viwanja tofauti hapa nchini Tanzania ambapo katika uwanja wa taifa wenyeji Simba walikuwa na kibarua kizito mbele ya Madu FC ya Shinyanga mchezo ulomalizika kwa mnyama kuibuka na ushindi kwa tabu sana wa mabao mawili eh, kwa moja wenzetu ya haya Mohamed alikuwa shuhuda wetu kwenye uwanja wa taifa na hii ni taarifa yake kondwa msimbazi simba wanasonga hatua moja mbele kwenye michuano ya kombe la shirikisho nchini Tanzania baada ya kupata ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya timu ya Mwadui FC kutoka pale mkoani Shinyanga simba imesonga mbele baada ya misimu miwili kikwama katika hatua hii kutoka timu za madaraja ya chini kumbuka iliwahi kutolewa na mashujaa lakini baadaye kaja katolewa na Green Warriors lakini mwaka huu anacheza na timu ya ligi kuu Mwadui na wanaweza kuitupa nje Mwadui wakiwa wa kwanza kuanza kujipatia bao kunako dakika ya 34 ya mchezo wa kupitia kwa Matias Gerard ambaye alifunga goli hilo baada ya kazi nzuri ya Ludovic Venas baada ya kumkimbiza kahata kwenye winga ya kulia na kisha mfungaji mpira kumfikia kwenye boksi na kuifungia Mwadui goli la kuongoza wakati mpira unaelekea mapumziko kila mtu akiamini kwamba Mwadui watakongoza kipindi cha kwanza lakini alikuwa ni Clotes Chama alitoka na mpira katikati ya uwanja na kupangwa mabeki na kisha kupiga shuti ambayo lilimshinda mlinda mlango wa Mwadui FC na kuisawazishia Simba na timu hizo zikaenda mapumziko zikiwa zimefungana goli moja kwa moja Kipindi cha pili ambacho kilionekana kubalance kwa timu zote mbili zikitengeneza nafasi huku Simba ikitengeneza nafasi nyingi zaidi Simba wakajipatia bao la pili kunako dakika ya 84 bao likifungwa na Francis Kahata baada ya kuunganisha mpira mzuri wa Shomari Kapombe ambapo mabeki wa timu ya Mwadui walihisi kama mchezaji huyo atakuwa ameotea lakini akajitwisha vizuri kichwa na kuifungia Simba goli la pili goli ambalo likamaliza mchezo na mchezo kamalizika kwa Simba kupata ushindi wa magoli mawili kwa moja Ludovic Venas ni mmoja kati ya wachezaji ambaye amekuwa na misimu miwili mitatu akifanya vizuri katika timu ambazo amekuwa akichezea akitoka Kagera sasa yuko Mwadui na ambaye ndiye aliyesababisha bao la kuongoza la Mwadui katika siku ya leo nataka kufahamu kwanza hali ya mchezo kutoka kwake lakini msimu wake kwa ujumla unavyokwenda lengo letu ni ya yetu tuliokuja nayo ilikuwa ni kushinda mchezo na tuweze kusonga mbele zidi ya nafasi ambayo inakuja lakini ndio hivyo haikuwa haikuwa kwetu haikuwa bahati kwetu sababu tumetengeneza nafasi kwa misimu miwili mitatu umekuwa ukifanya vizuri sana. Msimu huu tupo katikati sasa. Malengo ya Venus paka mwisho wa msimu unaona yanakwenda kutimia? Siwezi kusema kwamba malengo yangu yanakwenda kutimia kwa sababu bado na 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 nia na, na malengo bado nataka nicheze na nifike mbali zaidi ya hapo oh, bado bado sana bado malengo yangu bado sana. Na kwa kikosi chako hiki unafikiri unaweza kupata nafasi ya kutimiza? Naamini nitapata na nitatimiza. Huyu hapa ni kocha wa Mwadui pamoja na kucheza vizuri lakini bado mwisho wa siku wamepoteza uh, mchezo huu. Shida ilikuwa wapi hasa? Uh, mimi nasema mpira ni mchezo wa makosa. Ndio unaweza kukuta Barcelona timu bora inafungwa. Kwa hiyo na sisi imetokea tumefanya makosa yametokea tumefungwa. Ah uh, okay mmeshatolewa kwenye free mnarejea kwenye ligi. Mipango yenu kwenye ligi paka mnavoenda hivi sasa iko iko sawa. Ah uh, mimi nashukuru Mungu timu tunaijenga na tunaendelea kufanya na vizuri bado. Kwa hiyo nafikiri hata wapenzi wawe na uvumilivu kidogo. Tafikia wakati tutakuwa tuna furaha zaidi kwa sababu mpira huwezi kutengeneza kwa mwezi mmoja miwili au mitatu. Pira unatakiwa timu itengeneze kwa muda mrefu. Ndio maana unakuta kina Messi anacheza katika Barcelona zaidi ya miaka 7-8. Kwa hiyo timu inatakiwa hivyo hivyo. Kwa hiyo tutakapozidi kutengeneza timu vizuri tukashirikiana kama tunavyoshirikiana basi tutazidi kufaa vizuri. Maboresho ya timu yao kwenye kikosi cha uh, kwenye kwenye dirisha dogo la usajili ya Kovip. Ah uh, nimefanya kama unaona nimejaribu kuchukua vijana wadogo ili tuende na rhythm ya mpira wa kisasa hivi kwa sababu video vijana na wana hari na wanataka kujifunza kwa hiyo wanasikiliza na wana discipline kwa hiyo tunataka kwenda katika aina hiyo ya, ya timu mwisho wa siku mwadui unataka iwe wapi uh, mwisho wa siku kama ilivyokuwa zama za zamani kwamba mwadui inavyokuja Dar es Salaam kama hivi iwe inatisha kama hivi hapo awali katika uwanja wa uhuru ulipigwa mchezo mwingine wa kombe la FA JKT Tanzania wao wakiwaalika Tukuyu Star wa Nyampala hawa kutoka kule Mbeya na mchezo ukamalizika kwa JKT Tanzania kupata ushindi wa magoli mawili kwa bila Mohamed Rashidi ndiye ambaye aliifungia JKT Tanzania magoli hayo mawili dakika ya 33 na dakika ya 73 ya mchezo kwa hiyo timu nyingine ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa maana JKT Tanzania inasonga mbele katika michuano hii ya kombe la FA mimi ni mkazuzu wa Sports Extra ya Cloud Sante sana ya hai Mohamed Mkanzuzu kwa taarifa kutoka uwanja wa taifa mchezo mwingine wa hatua hiyo umepigwa uwanja wa Shabibi Gairo mkoa ni Morogoro ambako dakika tisini kati ya Mtibwa Shuga na Sahare All Stars zilimalizika kwa Sahare eh, kwa eh, Sare bao moja kwa moja na katika mikwaju ya penati Mtibwa Shuga umetupwa nje mashindano kwa penati tatu kwa mbili mwakilishi wa Sports X wa mkoa ni Morogoro Peter Andrew alisafiri mpaka Gairo kufuatilia mchezo huo na hii ni taarifa yake
mchezo wa Azam Sports Fashion Cup uliochezwa katika uwanja wa Highland Estate hapa wilani Balari mkoani Mbeya uliokutanisha timu ya IF dhidi ya Gipco umemalizika kwa timu ya IF kupata ushindi wa goli moja Sawa naona uh, taarifa ya Peter Andrew tatuje muda si mrefu kwa mchezo huu ambao umechezwa hii leo na mchezo mwingine wa mashindano hayo mkoa ni Mwanza kwenye wilaya ya Misungwi uwanja wa Gwambina wenyeji Gwambina FC wamesonga mbele kwenye mashindano hayo dhidi ya Ruvu Shooting kwa kuibuka kididea kwa mikwaju ya penalti sita kwa saba kutokana na dakika tisini za mchezo huo kuisha kwa sare ya bao moja eh, kwa moja mashindano hayo eh, IHF ya Mbeya imeifunga Gipko ya Geita bao moja kwa bila na kuendelea mbele kwenye mashindano ndanda ikiwa nyumbani imeifunga Dodoma FC bao moja kwa bila wakati African Sports ya Tanga imefungwa nyumbani na timu ya Alliance bao moja uh, kwa bila michezo mingine minne ya kombe hilo itapigwa tena kesho ambapo majimaji itawalika Ruvuma United kwenye uwanja wa majimaji eh, mkoa wa Ruvuma wakati na Mungo eh, wao watawakaribisha biashara United kwenye uwanja wa majaliwa mkoa wa Lindi kwingineko uwanja wa Samora mkoa wa Iringa wenyeji Lipuli watawalika Kitayosa FC Uh, uwanja wa taifa Dar es Salaam mabingwa wa kihistoria Yanga watakuwa wenyeji wa Tanzania Prison ya Mbeya na kuelekea katika mchezo huo na hodha msaidizi wa Yanga Juma Abdul amewataka mashabiki wa Yanga kujitokeza kwa wingi kwa ni wachezaji wana morali ya kutosha na wapo tayari kuwafuta machozi kwa matokeo mabaya waleo yapata katika michezo miwili mfululizo wa ligi kuu ya Tanzania bara ambapo yote walipoteza uh, hivi karibuni kwa wachezaji wote kutoka salama na sisi tumepata matokeo na wachezaji wetu wa Yanga wajitokeze kwa wingi katika mchezo wa kesho kwa kuwa sisi kwanza za kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kumaliza mazoezi hapa salama muda huu cha pili mimi ninachukua naomba mashabiki wetu wa Yanga wajitokeze kwa wingi katika mchezo wa kesho kwa kuwa sisi wachezaji tunatambua mchezo wa kesho ni muhimu kwetu sisi na ukiangalia tumeshapoteza game kama mbili za ligi nyuma na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeenda Singida tumepata pointi tatu muhimu tumerudisha matumaini kwa mashabiki wetu kikubwa cha zaidi yani nawaomba mashabiki wa Yanga wajitokeze kesho kwa wingi kabisa kuja kuangalia kandanda safi pia na kuhakikisha kwamba katika mchezo wa kesho tunapata pointi tatu muhimu na tunasonga katika hatua ya 17 bora morali kama unavyoona wachezaji tulikuwa tunafanya mazoezi hapa morali kwa juu kwa kila mchezaji hata ukimwona mwalimu wetu kwamba siku zote anaamini kwamba kila mchezaji ana uwezo wa kucheza katika timu yake endapo tu vile atafuta maelekezo yake kwa hiyo kila mchezaji ni kwenye timu ya Yanga yuko kwenye kikosi cha kwanza ni muda tu vile ambapo mwalimu anaamua kwamba sasa hivi leo tumika kwa kumela moja basi ila kitu kikubwa mimi naomba tu mashabiki wa Yanga na wasisitizie kabisa wajitokeze kwa wingi wasogope chochote wao na confidence wa vijezi zao wapendeze kuhakikisha kesho watapata furaha prison mara mwisho mlofunga goli moja kwa sifuri mchezo ulikuwa ni mgumu sana na wanaamini wao kwamba kesho ndio mchezo wa kulipa kisasi Uh, kikubwa mimi naamini kabisa kweli Pizon ni timu nzuri na ni timu ambayo inapambana lakini mimi naamini sisi ni wazuri zaidi wao kwa sababu sisi tuna uzoefu wa mechi kama hizi ambazo tunajua kwamba mashabiki wetu nini wanataka tunajua uongozi nini wanataka tunajua timu nini wanataka kwa hiyo mimi naamini kabisa sisi kesho tutaingia tuna kusudio kubwa zaidi kupata pointi tatu Uhini na hodha msaidizi wa klabu ya Yanga Juma Abdul akizungumza nami kuelekea mchezo wa kesho hiyo ni mara tu baada ya kumalizika kwa mazoezi yao ambayo yamefanyika leo kwenye viwanja vya chuo cha sheria jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa kocha msaidizi wa Tanzania Prison Shabani Kazunga amesema kikosi kipo kamili na benchi la ufundi limerekebisha makosa na wako tayari. Wanawahakikishia mashabiki wa Prison kwamba kesho wanaondoa Yanga kwenye mashindano ya FA. Eh sisi tena prison tumefika toka tarehe 9 tisa katika jiji la Dar es Salaam. Namshukuru Mwenyezi Mungu wachezaji wote wa afya njema tumefanya mazoezi ya kujanda na tumefuta makosa ambayo tuliyafanya katika ligi na tunaelekea katika mchezo wa kesho siku ya Jumapili dhidi ya Yanga tumerekebisha makosa na wachezaji wote wa afya njema tutajipanga ili kuweza kuwafunga Yanga tena sio chini ya goli mbili. Kwa hiyo sisi tunasema tumekuja kuwatoa Yanga katika FA katika hatua ya saa mbili bora. Kwa hiyo kifupi kwamba mechi itakuwa ni nzuri kwa sababu sisi tumejipanga vizuri na najua Yanga wao wamefanya usajili kama tulivyofanya sisi lakini sisi tutakuwa bora zaidi ya wao. Kikubwa ndugu haya eh nadhani kaliongelea unajua prison ni timu ya jeshi na Yanga ni timu ambayo ni ya wananchi wengi. Acha sisi tunasema tutacheza mpira kuonyesha kwamba sisi tuna uwezo zaidi ya Yanga na hicho kitaonekana katika uwanja wa taifa kesho naomba washabiki wetu wajitokeze kwa wingi katika uwanja wa taifa ili waje kushuhudia Yanga ambao tunavyoitoka katika mashindano ya Federation Cup Azam. Kwa hiyo kikubwa mimi nasema tumeandaa timu vizuri chini ya kocha mkuu Mohamed Shajadov na sisi jopo leo tuna ufundi nikiwa ni msaidizi wake Shaban Kazumba nasema kesho ndio siku Yanga inatolewa katika katika mashindano 
ya Azam Federation Cup kwa hiyo hilo na ina kweli utaliona Georgia taifa huko kwa mechi kwa sababu jana yetu naamini wako vizuri na naamu ya mpira kumaliza mchezo Kesho ndio siku yanga inaondolewa kwenye mashindano ya FA uwanja wa taifa mashabiki jitokezeni. Hiyo ni kauli ya kocha msaidizi wa timu ya Tanzania Prison Shabani Kazumba akizungumza masaa machache kabla ya mchezo wao na sasa imekuwa surprise kubwa kwenye mashindano haya kwa leo hatua ya nne na namna ambavyo matokeo yametokea mbalimbali. Mechi ya Sahare All Stars na Mtibwa ni moja kati ya mechi ambayo nilikuwa naifuatilia kwa karibu sana kuona namna gani ambavyo mtibwa baada ya kutoka mapinduzi na wanatoka mapinduzi mechi yao ya kwanza kama nakumbuka ya ligi kuu mm. wanakufa mbele ya KMC walipoteza yes goli mbili kwa sifuri katika uwanja huru leo wanafungwa tena mechi ya pili mfululizo lakini safari hii wanapigwa konzi nje make michuano ya Azam Sports Federation hatua uh, hii uh, ukifungwa basi wewe safari imekukuta uh, baada ya sare goli moja kwa moja mikwaju ya penalty siku zote wanasema Uh, ukijiandaa vizuri basi unaweza uka, ukatoboa uka, uka, ukaenda katika hatua inayofuata lakini pia uwe namba tano na bahati pia kwa mtibu alipoteza mechi ya pili mfululizo uh, baada ya kutoka katika michuano kombe la mapinduzi lakini mechi jao na Azam mechi jao na anacheza na Azam mechi nyingine nzuri sana na ngumu sana kwake hata kwa Azam pia ni mechi ngumu sana kwa sababu uh, nafikiri watajitafakari mtibwa Uh, kuona namna gani ambavyo wanaweza ka approach mechi hiyo. Na leo walikuwa na, na kikosi karibu ya chote. Kile cha Nongo niona. Kabisa. Na Nduda, wakina mm. Rifat, uh, Makalani alikuepo. Walikuepo karibu ya wachezaji wote. Lakini moja kati ya uh, siku zote wanasema uh, uzuri wa michuano kama hii ya mtoano ni kwamba hata timu ndogo zinaweza zikafanya makubwa uh, katika kuonesha namna gani ambavyo zimejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na na timu kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo Uh, ilikuwa nzuri kuitazama na mwisho siku eh, saare wanakwenda katika hatua inayofuata mechi ya simba na mwadui uh, simba home advantage mm. ilikuwa nzuri kwao mm. pamoja na kwamba mwadui walianza kutangulia kupata goli lakini baadaye uh, solo goal nzuri sana kutoka kwa chama lakini pia finishing nzuri sana kutoka kwa kaata simba wanatumia vizuri home advantage na ukiangalia mechi nyingine uh, gombina wanamtoa ruvu shooting mm katika uwanja wao e, misungu Kui. kule e, ni mechi ambayo pia unaweza kaona namna gani ambavyo uh, michuano kama hii moja kati ya uh, uzuri wa michuano kama hii ni kuona namna gani ambavyo zile timu ambazo tunaamini ni kubwa wakati mwingine zinaondoka katika mazingira ya kimpira kwa sababu wanakutana na timu ambazo sisi tunaamini ni timu za kawaida lakini zimekuwa zimejiandaa kuhakikisha kwamba zinafanya vizuri katika michuano hii ni michuano ambayo uh, tunajua faida yake bingwa anaenda kwenye federation eh eh michuano ya kombe la shirikisho ngazi ya club barani Afrika kwa ni michuano yenye umuhimu mkubwa sana na kuona vigogo anatoka namna hii basi unajua kwamba michuano iko tight mm. ama michuano ni migumu sana 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 kesho kuna mchezo mwingine moja ya michezo minne inayopigwa kesho mzuri kabisa ambao nadhani utakuwa unafuatiliwa ni uwanja wa taifa yanga dhidi ya prison kocha kazumba anasema tumesharekebisha makosa yaliyofanywa tufunge na yanga mchezo wa kwanza tunaamini kesho tunakwenda kuiondoa yanga match of the day mechi nzuri sana kuitazama kesho jumapili na mimi ni mtoko ni yeah. mtoko na hamasa kwa mashabiki wa yanga ni baada ya ushindi wa timu yao mbele ya Simba United goli matatu kwa moja lakini naona pia hamasa eh, ikiwa kwao pia kwa sababu uh, performance ya Bernard Morrison inaweza kuwavuta watu wengi sana uwanjani kwenda kuangalia kitu gani ambacho atakifanya tena lakini pia Hikpe ambaye alihusika pia katika ushindi wa magoli matatu na kina Nionzima ambaye pia alionyesha performance nzuri sana dhidi ya Singida. Nafikiri mm. ndio ambayo utafanya watu wengi kwenda kuona namna gani ambavyo eh, Yanga watakabiliana na Tanzania Prisons. Ambao ukiangalia Prisons kwenye msimu wakati unaanza walianza vizuri sana. Chini ya mwalimu Adolf Richard mm. walianza eh, vizuri sana sana sana. Takriban michezo nane bila kufungwa. Yes, mm. takriban michezo nane akina Mukandara, Clofas, eh, akina Ismaili Azizi eh, moja kati ya wachezaji wazuri sana katika kikosi cha Prison. Na mimi ni mechi ngumu sana kwa sababu uh, ugumu wa mechi unatokana na kwamba timu zote zinacheza Premier. Kwa hiyo ushindani utakuwa ni mkubwa sana lakini pia uh, ni kuangalia advantage ya namna gani ambavyo uh, timu yoyote inaweza ikafuzu katika hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni 17. Yes. Yes, hatua inayofuata. Na namna gani ambavyo wataweza kujiandaa kuelekea katika hatua nyingine za mtoano. Kwangu mimi ni mechi of the day kwa hapa nyumbani. Mechi nzuri sana kuitazama. Sawa, tuachane na...